is a verse in Prapanajivanamrita. Este din stih Prapanajivanamrita. That says that uh, we should not pay much, we should not pay any attention to defects that we see in devotees. И там подчеркнуто, что мы не должны обращать внимание ни на единый недостаток преданных. Мы не должны это Actually, they basically can be considered to be already spiritually situated. Just there's a small time difference, which is irrelevant. So, for these devotees, mm -hmm. because their, their success is guaranteed because mm -hmm. of the presence of Guru, then these, uh, the, uh, these defects mm -hmm. are irrelevant. Просто потому что эти предавшиеся души, их прогресс, их успех уже гарантирован, то какие-то незначительные дефекты они просто несущественны. And actually, we also read on a deeper level that the Lord leaves behind some defects by His own sweet will in order to block the progress of so many others. Krishna says, I personally take care of my devotees. That's what he said. Господь говорит, что я забочусь о своих преданных напрямую, лично. And from initiation, they're part of my family. И с момента инициации они часть моей семьи. So if there's any defects, faults, bad qualities, all these things that are there, Krishna's decided, oh, I'm going to leave them there for a while. И если есть какие-то недостатки, какие-то погрешности, дефекты, то просто Господь думает, а я оставлю это ненадолго. Because it's going to create a whole bunch of chaos amongst all these people. Потому что, может быть, это отсечет от него каких-то ненужных людей. So intelligent devotees don't pay any attention to these things. И разумный преданный он никогда не будет сильно придавать значение каким-то таким вещам, недостаткам других. Because you know Krishna is playful. Потому что Господь он игрив. And he's also uh, evasive. You know, he's not so willing to give himself. Yeah, not so ready and willing to... Oh yeah, here I am. He's not like that. Сильно раздает себя, то есть он не отдает себя вот полностью, просто вот так. You know, he's like, oh, you want to play the game of find Krishna? Okay, let's play. Ага, ты хочешь сыграть в игру найди Кришну? Давай поиграем. You know, this is not, oh, here I am, yeah, that's Vishnu. Here I am, I'm Vishnu. Это не так, вот он я. Это аспект Вишну, то есть это Вишну. Кришна is playful. And he's going to hide, and you're going to have to try and find him. <laughs> Join the game. <laughs> so, you know, this is this is the sweet pastimes in the higher level. Transcendental hide and seek. <laughs> <laughs> you have one word for that, huh? Yes. Wow, that's cool. So, you know, we need to change our vision of how we're seeing everything. You know, Gurmaraj, he was like really unwell. 
and Gurudev begged, oh, please, just give them five minutes. They came from a really long way. <laughs> and he just talked for hours. You know, it happened that Siddhar Maharaj felt not very good, but Guru Dev asked him, maybe you can talk for five minutes with the people who came, and they gave such a long path. Maybe you can talk for five minutes with them, and you can give them five minutes. И он обращался к ним и говорил часами. So what I wanted to finish with was that actually uh, we need to be very careful when we deal with Krishna. Что я хочу подчеркнуть вот в конце вообще подытожить. Нам нужно быть чрезвычайно осторожными, когда мы приходим в связь с Господом, с Кришной. You know, this is like, yeah, where this is all about Krishna, and this is Krishna consciousness, you know, Krishna, Krishna, Krishna. We need to, like, adjust that something. Because Krishna is not only playful, Krishna is a chief. Игрив, он также еще и чит. 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 Стиль. Он чит. Не просто стиль, но чит. Чит. Он еще и обманщик. Он вор, а еще и обманщик. Ты знаешь, чит? Ага. Так что, в материальном смысле, это не очень хорошая вещь, но это спиритуальная игра. И так что Кришна, будучи чит, который он, he is very keen to give you some lesser taste, some lower things. Oh yeah, this is the best. Here, here you go. Mm -hmm. And it's just ordinary. И Господь часто таким образом обманывает. Он дает тебе что-нибудь такое незначительное, какого-то низкого качества чего-то, и говорит, о, вот, посмотри, что это у меня, вот смотри. Он тебе дает, и ты как бы очаруешься, но на самом деле это что-то такое очень посредственное. Then the soul, hey, hang on a second. И когда душа получает, она говорит, эй, подожди-ка минуточку. Кришна's like, who, me? Кришна говорит, кто я? And, you know, his beauty is such that, you know, we have no chance. Ну, он настолько прекрасен и красив, что у нас просто нет шансов. So... If we don't take the shelter of higher devotees, we're going to get exploited by Krishna again and again and again and again. И если мы не будем не будем придерживаться прибежища возвышенных преданных, ну и вашнава старших, то мы будем эксплуатируемы Господом постоянно. And so this is why. This particular Krishna consciousness movement, this Gaudiya Vaishnava line, this is all about how great Radharani is, actually. И суть вот именно этой линии Гаудия Вашнавизма это все о том, насколько величественная и прекрасная Шримати Радхарани. Because her love, her affection, her devotion has such quality that Krishna, the supreme cheat, the supreme thief. He's disarmed. He can't cheat her. He can't steal. He can't. He can't do any of these things with her. И поскольку ее природа это беспрецедентная любовь, преданность и самоотдача, она настолько чиста, что даже тот самый самый совершенный вор и обманщик, который всех обманывает, он становится безоружным перед ней. То есть он не может ее обман, он не может как бы опуститься до того, чтобы ее обмануть. And actually, the sweetness that she tastes is even higher quality stuff than what he gets. И по сути сладости, насыщенность того, что она испытывает, это во много больше, нежели он испытывает. So what we do here is we actually are serving and worshiping and following and aspiring. To to give ourselves in a lineage that's connected with her. 
И что, чем мы вообще, по сути, должны заниматься, что мы делаем здесь. Это мы пытаемся как-то ну, соприкоснуться, послужить, предаться вот этой линии, которая связана с ней. And she is so great that Krishna stole her heart to come as Lord Chaitanya. И она настолько велика, настолько прекрасна, что Господь просто похищает ее сердце и является как Lord, как Господь Chaitanya. And this is one miracle of Guru Maharaj where he writes in this song. We're going to sing this song a little later. Again, we sing all this stuff. Yeah, 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 yeah. <laughs> You don't realize what's inside these songs. It's amazing. Этот процесс он описан в одной из песен, которую мы дальше вечером споем. Садуприя он удивляется. Вы понимаете, мы вообще поем это еще и еще каждый день, но мы абсолютно не понимаем, что же в этих, что заключено в этих песнях. Это Настолько прекрасно, это вообще непостижимо, что заключено в них. And immediately the nature of the, the spiritual personality, be it Krishna or anybody else, if there's something sweeter, I want to get a taste of it. И Садуприя упоминает Шлоки, в которых говорится о качествах, о прекрасных качествах Шримати Радхарани, о том, что она чрезвычайно сладка, и Господь, когда Он узнает, что есть что-то более возвышенное, более вкусное, более сладкое, извиняюсь, про вкусное, то он хочет как бы отведать этого, и он обращается к Господу Чайтане. And then when he jumps in and takes that to relish, steals her heart and for relishing and becomes golden, Lord Chaitanya. И он похищает ее сердце и превращается в светящегося золотого Господа Чайтани. Это он еще говорил, что это природа того мира, когда появляется что-то высшее, сразу же эти существа они стремятся обрести это высшее. И вот Господь, он когда услышал, что есть что-то беспрецедентное где-то, он просто хочет это обрести, хочет заполучить. Then Radha Rani's mood is yes, I'm your servant. You can take my whole heart. Have fun, you know. This is this is great stuff. Go for it. И природа Радхарани такова, что когда он к ней обращается, она говорит, да, я твоя служанка, я буду рада всему, пожалуйста, забирай мое сердце, давай-ка, повеселись, пожалуйста. And on her mouth she's this nice little smile, not a bit, like just a little smile, like concealed, but very happy. И на ее лике прекрасная скромная улыбка, она не открытая, но она радостная, она очень удовлетворенная. Эта песня Гуру Махараджа объяснила очень тонкие взаимоотношения Божественной Читы. And by singing them, we are effective. Even we can't understand. That sound is going into us and having effect. И просто, да, когда мы поем об этом, даже без нашего да, четкого представления, о чем же мы поем, это все равно захватывает нас, наше листво, наше сердце. Таким образом, мы вовлекаемся в чудесный процесс. Kabir Raj Goswami says, actually, you don't need to know, you don't need to understand anything of all the words of this Charitamrita, just the sound is going to have its effect on you. Автор читания Charitamrita, он говорит, что вам не надо понимать буквально значение всех слов и осознавать все, о чем тут написано, вам достаточно просто внимать это, слушать и все произойдет. 
And he also says that those who are faithless, they can read this over and over and over and they'll never understand. See, one little, oh, I just wanted to finish with this, and then it goes. Признательность можно выразить? Вы очень занимаетесь очень нужным делом. В общем, не бросайте его, пожалуйста. Пример про птиц был. Ну что самое удивительное, какое самое удивительное искусство, да, в этой жизни есть. Говорили про смерть, а вот что сказать про то, что мы, у нас есть такой уникальный шанс, что мы можем ну, служить Кришне. Mm -hmm. вот, ну, то есть, ну, это самое, самое какое -то. А, то, то есть про продолжение тех вопросов, и, 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 это тоже mm -hmm. можно ли отнести к самому Да, что вот, что не Браман даже не может ну, служить лично Кришне, ну, не может. Yes, it's astonishing. Astonishing. That's the word in the Gita. That's what's used. I charge you, but it's sloka. It says that. Uh, the, the nature of the soul, when you see it, is completely astonishing. You know astonishing? Mm, I <laughs> astonishing means wow. Тут был вопрос о том, что вот был разговор, упоминалась беседа Юдхи Шкира Махараджа с Господом Ямараджем, и был вопрос о том, что же такого удивительного, да, и вот молодой человек говорит, что а можно ли к этим удивительным вещам еще отнести тот факт, что живое существо может служить Господу, это настолько удивительно, и Садуприя говорит, что да, вы правы, и в Бхагавадгите говорится, что вот эта природа живого существа, она описывается как будто самая вау, которая я только что сказала. And then this, this whole idea of wonder, it's very nice. It's, uh, um... Это природа удивительности, о которой говорится, она очень прекрасна. Uh, sometimes you'll see a devotee that's like, everything's wonderful. Everything's amazing. And it's uh, in a higher sense it's described as Gyan Shunya Bhakti. Which means knowledge free devotion. There's a chapter on it in Loving Search for the Lost Servant. 
из книги поиск, любовный поиск божественного судьи. And uh, what it is is that uh, the the devotee is uh, is just surrounded by the miracles of the Lord. Рассказывается, что преданные они окружены чудесами, промыслом Божьим. It's like the opposite of analyzing everything and defining everything and adding everything up and making it all equal this and that it's the opposite of that это абсолютно отлично от исчисления чего-то как бы вычисления анализа когда мы что-то складываем перемножаем приходим раскладываем по полкам это все как раз отлично от природы которая говорит сейчас so in, in another way you can describe the material world as the world of measurement и мы можем описать материальный мир как мир исчислений. Everything here is measured. Здесь все считается. It's this long, it's this short, it's this high, it has this much value. It, everything here is measured, and the mind is designed to measure everything. И здесь все соприкасается с подсчетом, то есть мы хотим узнать, насколько длинно, насколько высоко, сколько это весит. То есть природа ума все And the spiritual world is described as Ananta. No limits. Immeasurable. Not possible to measure. So, in that sphere, Any number of miraculous things are, are normal. So, so what we find is when, when some spiritual thing comes down into the material world, the most noticeable thing is that all of a sudden something that has no boundaries is moving and living in a world where Everything's stuck in a box, or a, in a, has a certain limit. И мы соприкасаемся с таким процессом, когда вот тот самый такой беспредельный свободный мир, в котором всегда есть место чудесам, он приходит сюда, и здесь его пытаются заключить в какое-то нечто ограниченное, как-то его подсчитать, прочувствовать. Мы заключаем это в некую коробку таких представлений. So again, you know, our, what we find to be amazing, that will also change. What we find mm -hmm. amazing, yeah. that's going to change too. И надо понимать, что иногда то, что мы представляем удивительным, оно тоже mm -hmm. может смениться, то есть замениться. You know, as, uh, as we progress. В зависимости от нашего And we eliminate and make new acceptance. Eliminate some things, have some new acceptance, this is progress. So, um, you know, what starts out being amazing and wonderful becomes familiar and normal. Представляется, насколько удивительным и чудесным, и через некоторое время оно становится банальным и таким бытовым. And then new things will be amazing. А потом новые вещи, они будут удивительны. But from a spiritual point of view, everything to do with the Lord and the spiritual world, it's all amazing. Ну, no, с uh, точки зрения духовной реальности, то все, что... Все, что относится к этой реальности, оно все непостижимо, прекрасно, чудесно и удивительно. So again, you can, you can measure your progress by how amazed you are. <laughs> и опять же, вы можете заключить, ну, начать исчислять свой прогресс в, в такой шкале, насколько это удивительно. А сколько же? <laughs> you know, for Guru Dev. It's an amazing thing that a whole room of people will sit down in Ukraine and 
talk about his Guru Maharaj's philosophy. That's a completely amazing idea. Every day he is like, this has gone all over the world. This, how did this happen? <laughs> И каждый день он удивлялся, как же это вообще распространяется по миру, как это вообще случается. Что солнце никогда не садится на Шри Чайтанья Сарасват Матха. Это вообще-то слоган Британской империи. Солнце никогда не садится на Британской империи. Потому что они достигли Австралии и еще других мест. Within within 50 years of kicking Britain out of India, Chaitanya Sarasvati is now the sun never sets. Gurudev is just like this is miraculous. И за 50 лет борьбы с такой экспансией британской империи на территории Индии родилась вот такой вот выражение, что солнце никогда не садится на чрезвычайно сорасватлоке. И Гурдев все удивлялся, удивлялся. You know, in all of the books, by all of the associates, all the descriptions describe the Lord and His pastimes and everything as amazing. This is amazing. <laughs> все книги, все писания, все Вся литература духовная, она описывает игры Господа и описывает это как что-то непостижимое, прекрасное и удивительное. But, you know, for some it is mechanical, they are uninspired. Ну, знаете, для тех, кто механичен и не вдохновлен. More association with uh, with people that are amazed, mm -hmm. and then you again will feel amazed. Для этих людей нужна компания тех, кто удивлен, кто поражен и обескуражен, и тогда и он заразится таким настроением. It's all about association, really. И все все зависит от компании, от нашего общения. And the devotion rubs off. From the heart, from one heart to another heart, it rubs off. И преданность она передается вот как вирус из сердца в сердце, она просто перепрыгивает. So, you know, these festivals and events and different programs we put on, they are, they are uh, ways to create. Associating, actually. И все вот эти вот события, такие вот фестивали, встречи, они как раз и направлены на то, чтобы поддержать такое общение, такую связь. You know, we can see in the Gita that it's a common principle. We talked about it earlier about the Lord's dam, his associates, and himself, and it's a whole world. И мы до этого упоминали, что вот Господь, да, Его место пребывания, Его спутники, то есть Его компания, это все одно единое, то есть оно, ну, как бы оно целостное. So, you know, when we make some program or some festival, some event, then we make some, like a dam, like a field, within which the devotees can all come and associate and rub off against each other and then feel more alive and more inspired. И вот посредством таких фестивалей, мы, грубо говоря, образуется некая тхама, такое вот поле, куда могут приземлиться преданные и пообщаться, повзаимодействовать и вдохновиться от друг друга. And others will see this process and feel attracted also. You know, this is, you know, nobody needs to be pushed into this. It's the most attractive thing in existence. So, 
People will be attracted automatically. Sometimes I think about how, you know, across the world there's always a festival going on somewhere. There's, there's Harikata going on around the world in so many places, round the clock, 24 hours a day. И вот такая харикатха, она происходит по всему миру, в разных местах, с движением часов на циферблате. Yes, I'll say yes to that. <laughs> and wait for the, wait for the man with the thing to, you know, I'll be like, eh, wrong, wrong answer. <laughs> for the fifty thousand dollar prize, eh. <laughs> No, really, she is the, uh, uh, she is the origin of devotion to Krishna. And in order, in order for someone to give something, they have to have it in the first place. This is a very nice little point to think about. <laughs> if we're, we're searching for love and affection for Krishna. So, not everybody can give that. This is a particularly special thing. And only certain people have it. And you're only going you're only going to get it from one of those persons. So, what we see is that the the service world, the whole service world to Krishna, she is the commander in chief of that whole world. Вся реальность, весь мир Господа Кришны, она заведующая всей этой реальности. Она заведует всем вот этим миром, всем. There is no service to him unless she gives sanction. Yes, this is acceptable. It's going on to him. Нет такого служения, которое не прошло бы ее одобрение, что она посмотрела и сказала, да, это подходит. And Lord Chaitanya Mahaprabhu, who came to give the Maha Mantra and Krishna consciousness in this world at this time. He's engaged in this distribution, this giving. He's doing all this giving because she is present in him. Он пришел для того, чтобы распространиться, то есть раздаться. И все это происходит, потому что именно она в нем. Махапрабху, он с Радхой и Кришной комбайном. Господь Махапрабху — это Радхарань и Шри Кришна. И они приходят в одной форме, и searching и relishing the feelings for each other as a dynamo inside one personality. Они объединяются, и это безумная динамика внутри на одного, то есть это перетекает и живет. And the distribution that Mahaprabhu is engaging in to give this sweetness out to the world, that happens because Radharani wants to do it. И вот эта вот беспрецедентная раздача сладости, их не сладости, это... Because of her compassion and affection. 
потому что ее милосердие And it's her wealth. и это ее э, натуральная воля. So she, uh, she is giving that out to the world. Она раздает это всему миру. And we can say that our, our line of spiritual teachers, spiritual masters, they are her servants. И мы можем сказать, что линия наших учителей это все ее служанки. Her delegated representatives. Ее делегированные представители. Whom she is empowering to give these gifts to the world. Uh, so, yes, if she does not give sanction, then it doesn't get given. You know, so again, let's be very, very clear and careful where we take this from. And make sure that the, uh, the higher backing from her is there. And Srila Govinda Maharaj, when he wrote the Pranam of Acharya Maharaj, a new Acharya, he put this concept there in the mantra, actually. <coughs> he says, Mahabhavan Vitaya, this, this word is in the sloka. And it means that he is Radharani's representative. He's carrying her, uh, her backing for the distribution in this world of that substance. Acharya Maharaj, he is in that position. Many people may say many things, but Srila Govinda Maharaj says he has the backing of Radharani to give Krishna consciousness in this world. So, uh, definitely, without her, uh, it's not Swayam Bhagavan Krishna. It's, it's an expansion. And you'll be cheated. <laughs> It'll be sweet, but not the highest. <laughs> it's hard to say it in less than three hours, really. <laughs> it's all in the Gita. Everything's in the Gita. Not any Gita. Not But but a Gita that has some refined concept inside. All the all of the pieces of the puzzle are inside. Беспрецедентные места, которые, uh, которые дают, позволяют сложить все фазы в одну картину. And these same ideas are in Bhagavatam. И также схожая идея в Шримад Бхагаватам. Тавака Тамритам Тапта Дживанам. It's very beautiful slogan. Здесь одна прекрасная слова. It's a gopi singing to Krishna. Это гопи поют для Господа Кришны. You know, something that's basically inconceivable, really. The gopi is singing to Krishna. <laughs> but what they're saying is that hearing and chanting about you and your nectarian glories is, is life for anyone afflicted by separation. 
Because they're sing it's a song of separation of the gopis. And so they're saying, anyone who's in separation by singing and talking about and hearing your glories and your the sweet things about you, that is life for such persons. <laughs> прославляют тебя, описывают тебя, говорят о тебе, и это представляется для них вообще единым смыслом жизни. Это их жизнь, это суть их жизни. So we also are in separation. А мы тоже в состоянии разлуки. Material world is a world of separation from the Lord. И материальный мир это как раз тот мир без Господа. So the same medicine is prescribed. И те же to listen to the talks about the Lord. And that gives life to the uninspired. Really, the gopis, they don't have much inspiration. They're like ready to die. They spend all these years separate from Krishna. How to go on. This is a spiritual version, but the same practice is to be engaged in. Высокий пример о, о чувствах, о хлопе, о вот этой жизни в разлуке, об их, об их переживаниях, но мы можем некое, некое отражение как бы, переложить к нашей жизни. То есть можем взять что-то полезное из этого. What does Mahaprabhu say? Эхохой аге кохова. It's Bengali. It means this is very nice. Keep on speaking. И как говорит Махапрабху, это очень замечательно. Давай продолжай говорить. Keep going. Давай продолжай. Ramananda says, actually, I'm just like a a cloud raining down in the ocean. И Рамананда Рай ему отвечает, ты знаешь, я как and you, Lord, you are the ocean. And your water is evaporating into my cloud. And then I'm raining down more rain. And and you evaporate some more water into my cloud and then I rain some more down. And this goes on and on and on. And the more you evaporate, the more I So this is the evaporated water of an infinite ocean. It will rain down without any limit. Это будет спадать дождем без всякого ограничения. Gurudev often wrote about this because when when the rainy season comes in India, you feel like there's all this rain coming from and it's this never going to end. И это часто подмечал Гурдев, и когда в Индию приходит сезон дождей, вы создаете, что ну, вообще невозможно постичь, откуда столько воды берется, и не верится, что это вообще когда-то может прекратиться. For two to three months, heavy downfall of rain for twenty to twenty-five hours a day. Это очень насыщенный. Очень сильный дождь, который продолжается три месяца, практически от 20 до 25 часов, как говорит Садрухова, в день. And then it floods from all the rain after about six weeks. You get a flood. The Ganges just 
breaks its banks and it floods into the mud. And you're, you know, this deep in water for two weeks. And if it's a bad flood, then it's like the depth of the room for two weeks. <laughs> Everything is on the second floor. <laughs> including the cows, the deities. <laughs> so, so that time is right now, actually. So I was very happy to get my flight to Russia for the festival. They built, they built a, a ramp. They, have, they made another, like a roof on the building. So there's a place for them to stand and get tired and there's a ramp. It's a place of extremes. Sometimes it's never going to stop raining and sometimes it's so dry. You're thinking, you know, there's no such thing as rain. <laughs> And this this experience would inspire Gurudev to to um, to see that Gurmaj was actually drowning everybody in ra rain cloud after rain cloud of conceptions. And all these Chataka birds are... <laughs> it's a very beautiful experience when it's happening in a nice way, in the correct way. But most of the time we're dealing with, you know, so many other things. And even we saw this with Gurudev, you know, he had so many material things to deal with all the time. I look back at regret at how much managing we didn't take off his hands. Actually. I mean, obviously, he, he wasn't very keen to give it to anybody. <laughs> He's very much attached to his service. But it would have been very beautiful if he could spend more time talking to us about Krishna and having to deal with so many other things. Still, you know, we were we were drowned too many times. Drowned. Drowned. Drowned means like drenched, covered in water. Like you know. Completely, uh, you know, it's like a, it's like you see sometimes on TV, so and they get the the hose and they just hose a whole bunch of people <laughs> with big hose like jets. So he just he did this a lot. Yes. <laughs> 
шланг и просто обливал нас потоками воды. Ну, это образное выражение. And we got what we could, you know, it's, it was, it's such a high conception, such a beautiful thing, and we're struggling to connect. получали, что могли, потому что это чрезвычайно высокая концепция, и мы много страдаем и претерпеваем, получая это. Скажите, пожалуйста, если готовится последний путь человека, при этом страдает, он далек от всяких духовных практик, как могут помочь ему близкие? Как и person who from the almost from his like last way from this world but he very far away from some the spiritual conceptions how we can help him from this and from this this point here. Well for someone who has very little or no interest in spiritual things um prashadam is the best option. Для тех, кто не особо вовлечен в какие-то духовные процессы, и для него просад будет самой замечательной помощью. We need to. It depends what they're. You know, every individual is like. You know, they're going to be willing to accept things to a certain degree. You know. Ну, все зависит. Надо рассматривать индивидуально, потому что в зависимости от человека. Он может что-то принимать или не принимать, ну, в зависимости от своих пожеланий. Я пытался давать просад своим родителям несколько раз. Но это не работает. Они просто не хотят его. Вы попробуйте, попробуйте несколько какими путями и again is not just the food it's anything that's been offered and has that connection и просад это не только вот вот эта пища которая предложена это также еще забота и что-то вот ну что мы отдаем so for example you know all the flower you can give flowers and all the flowers is then as part of their leaving the world that can all be offered также это могут быть цветы, ну, какие-то другие атрибуты. Вот. You know, and, and you can uh, try to give them some connection on these kind of levels. И вы можете попробовать дать какую-то такую связь в этом направлении. The holy name is, is all in all, and some people, as they approach death, they start to, you know, search. They start to say, oh, hang on a second. And I need a, I need something more secure than what I have right now. They may be willing to chant or at least hear some chanting or something like that. So that may be possible. So you have to go different avenues, see what what's possible. Мы должны попробовать разных направлениях. Надо попробовать в нескольких направлениях, и также это может быть э, харинам, то есть э, мантра, э, потому что человек как-то соприкоснувшись, э, потом, когда он будет вот, э, в процессе умирания, он скажет, постойте ну, может быть, мне нужно что-то такое более э, мне нужна большая защита, нежели я могу найти. То есть мне нужно какое-то действительно настоящее прибежище, и он может обратиться к этому имени. То есть надо попробовать разных направлений. Зайти с разных сторон. А просад это секретное оружие. The way that the world is being uh, affected to actually uh, appreciate what we have come to give. Because, you know, without some faith in Sukriti and these kinds of things, it's not possible to understand Krishna consciousness. Uh, непосредственно да, вот, принятие присады, потому что какая-то может быть философия или какие-то тонкие вещи, они для человека ну, непосвященного и неверующего, они для него не осязаемы и, соответственно, бездействуют. You know, I'm, I'm hoping one day that some of the 
estate of my family I can use for the mission. That's my hood. Yeah, property estate. Я вот сам, допустим, надеюсь, что когда-нибудь, может быть, я смогу использовать какую-то недвижимость от моей семьи для миссии. Вот я очень надеюсь на это. And then my parents, grandparents, etc. They will get some benefit through that connection. И тогда мои родители и даже мои бабушка, дедушка, они получат определенное сукрите. And we'll see. We may, maybe it will be. Maybe it will not be possible, but we'll see. No, I'll try. How did your parents respond to your wish for your life? They asked me this question. They said that they didn't support you. They didn't show any interest. I can ask who your parents are. No, you don't need to. Yes, yes. She's wondering who is your parents, and also she asked as of yesterday how they accept your choice. Yes, and my parents are are uh, very devout, practicing Christians living in Australia. Его родители это очень религиозные люди, христиане, которые живут в Австралии. They're pious people. Pious. It's good, good nature. And they always gave me freedom to choose any path. So we have some respect for each other. We are on our own paths. And I try to see them once a year, if possible. <laughs> and make a phone call maybe every three to six months. It's my, my, my service life is very engaging. I don't have much spare time. Я очень сильно вовлечен и не предоставляется времени свободного. В моей семье, в принципе, никогда не было такого сильной привязанности к друг другу. Поэтому то, что у меня нет, это не особо важно. You have to manage according to your individual situation. This is, you know, again when. When, uh, when we can understand that the karma we live in is because of our own actions, then to take responsibility means to deal with where we are. There's always a positive opening. И всегда есть очень позитивное открытие. One of my friends had to has to be in the, at the moment with their mother because she has cancer. She's going for operations and so many problems. Один из моих друзей хочет быть сейчас с матерью, потому что and she's depressed and she's cursing her situation and she can't be in India and she can't be at the temple and all these things. И так происходит, что естественно, ну, некие такие неудобства и недовольства происходят, потому что этот человек он не может находиться в Индии, не может совершать какое-то свое служение, то есть он даже в какой-то мере обижается, да. But there is some, there's always some higher positive way to find in these things. Но во всем надо искать высшую суть, высшую причину того, что происходит. I don't necessarily know what that is, but there always is. Не, не обязательно знать, что же это, вот, как это на самом деле. Но просто надо, надо понимать, что вот такой порядок вещей, то есть случайности не случайны. I feel the Lord wants to give some grace to the mother, actually. 
Я, допустим, чувствую, что Господь Он хочет дать, передать милость вот этой матери через этого преданного. А также весь вот этот процесс, весь этот опыт, которым, который следует преодолеть моему другу, он укрепит его духовно. As difficult as life can be, we will grow from it. Чем более сложна наша жизнь, тем больше мы будем возрастать и укрепляться. And like I said earlier, because Krishna is always taking care of his devotees, for us it means spiritual growth. И так как я говорила ранее, что Господь он всегда заботится о своих преданных, то для нас это как раз духовный рост. And we'll realize that in time. Uh, how to approach, how, um, accept um, connection with devotees, like association with devotees, where to look for inspiration to approach this uh, 100% purity for engaging. Where to? To look for us. Where else to look for inspiration? Aside from the voice, mm -hmm. Как я говорил раньше, если кто-то не имеет чего-то, он в принципе не может тебе этого дать. So if we're talking about fully engaging ourselves for the Lord's plan and service, then it will only come from people who are doing it. Если мы говорим, что мы хотим попасть а, в сферу, где мы хотим предаться Господу и быть задействованы полностью в служении Ему, то мы можем обрести это только в соприкосновении с теми, кто уже в этом зале. All others who are talking about it are speculating. А все остальные, кто говорят об этом, они просто спекулируют. And uh, you know, we don't see that speculating has any real value. А мы не видим в этих спекуляциях никакого, никакой ценности. Not when the real thing is available. Uh, не тогда, когда реальные ценности доступны. Why, have, why play a guessing game when the real thing is in front of you, is available, accessible? Mm -hmm. Зачем играть в, в, зачем гадать, если какие-то вещи, они uh, на поверхности и доступны? So, there are many, many kinds of devotees, and they all have a different flavor of the Lord in them. Есть очень много преданных, и у всех очень уникальное взаимоотношение с Господом. So, Gurudev would tell certain devotees, associate with like-minded devotees. Like-minded like means of a similar mindset, a similar И mood. That will be beneficial. Наставление Гурдева было таковым, что пытайся общаться с теми, с которыми тебе легко, как бы вот он говорит одного ума, ну то есть схожих представлений о монастырях, которые схожи в монастырении, с ними общаться. You can also say that the uh, in the scriptures we find descriptions of these, you know, uh, things of the Lord and of service to Him and how it all works. We find descriptions in the scriptures of these things. But we require the the saints to reveal that scripture in the proper way. We need mm -hmm. the devotee yes. to reveal the book. <laughs> devotees give life 
to what's written in the books. So they have more value. In the absence of devotees, reading books can keep you going. But if you to choose between the two, the living devotee is preferable. Если тут вопрос о том, что выбрать, то, конечно, на жизни отношения с преданными это более предпочтительно.